maumivu ya titi Maumivu ya titi hutokea na matatizo matatu ya mama anayenyonyesha. Video hii inaonyesha jinsi ya kutathmini na kutibu matatizo hayo matatu. Msongamano dakti zilizozibwa maambukizo ya titi. Matiti yaliyojaa zaidi maziwa yamesongamana. Hii hutokea maziwa yanapojaa kwa mara ya kwanza siku chache baada ya mtoto kuzaliwa. Mara nyingine huwa mtoto hajalishwa vya kutosha ama hajashikamana vizuri na titi na huenda maziwa yanabaki titini. Matiti yote mawili yanasikika yamejaa tele, ngumu na yenye kuuma ya kiguswa. Kwanza tazama ikiwa mtoto anashikamana vizuri na titi. Kama sivyo, msaidie mama kujifunza kumnyonyesha mtoto vizuri zaidi. Halafu, mweleze mama jinsi ya kupunguza msongamano wa matiti. Yafuatayo ni madokezo sita. Kwanza, pindi tu kabla ya kumnyonyesha mtoto, mama ajiwekee vitambaa visafi kwenye unyevu nyevu uliopashwa moto wa wastani kwa muda wa dakika chache ili maziwa yasaidiwe kutiririka. Pili, kuyakanda taratibu matiti kuna saidia. Vizungushe vidole kwenye matiti. Tatu, mama anaweza kuliminya titi ili maziwa ya toke na mtoto atajishikamana na titi bila ya kusita. Nne, inabidi mama kumnyonyesha mtoto kila baada ya muda wa saa moja au mbili. Kwanza, mtoto amalize titi moja kabla hajaanza kunyonya titi la pili. Tano, kumhamisha mtoto kidogo kuna msaidia kumalizia maziwa yote ya titi moja. Mwisho, mama ayamwinye matiti baada ya mtoto ameshiba hadi matiti yanasikika laini na yenye utulivu. Matiti yanayosongamano yanaweza kuangamizwa. Baada ya kumnyonyesha mtoto, jiwekee kitambaa kilichopashwa na maji baridi juu ya matiti yote mawili kwa muda wa dakika tano hadi kumi. Dakti iliyozibwa inasikika kama uvimbe ambao umo sehemu moja ya ziwa ukiwa imara na wenye kuuma ukiguswa. Mama ana hali nzuri bila homa. Hali ya dakti inaweza kutokea endapo maziwa hayata tiririka vizuri. Kwa mfano, mtoto hajashikamana vizuri na titi au anajibananisha kwa mama anaponyonya. Tazama mama anapomnyonyesha mtoto, ukamsaidie kumuingiza titi zaidi mdomoni mwa mtoto. Lazima mtoto anyonye vizuri ili mradi maziwa yote yamalizike. Yafuatayo ni madokezo manne yenye kuzibua dakti. Kwanza Mshauri mama amnyonyeshe mtoto kila baada ya muda wa saa moja au mbili na wakati wowote mtoto anapohisi njaa. Mama ampatie titi lililo chungu kwanza. Ikiwa hanyonyeshi, ni muhimu atoe maziwa kila wakati. Pili, kitambaa kilichopashwa moto kiasi kiwekwe juu ya titi linalouma. Kitasaidia maziwa yatiririke. Tatu, Mtoto akiendelea kunyonya kwa utaratibu iminye sehemu yenye maumivu. Mtoto anasaidia akinyonya huku mama akiminya. Mwisho ili kusaidia katika kusukuma kizuizi kitoke anaweza kukanda upande ule wakati anapomnyonyesha kwa kutumia vidole vizungushe kuanzia kwenye kwapa hadi kwenye chuchu huenda kizuizi kitaanza kuyeyuka baada ya lishe mbili nzuri na kutoweka baada ya siku moja au mbili Endapo mama mtoto mchanga hatibu dakti inayozibwa yenyewe inaweza kuleta maambukizi ya maziwa. Uvimbe utapata rangi nyekundu, joto, kuvimba na kuumia. Naye mama atahisi mgonjwa kwa homa.
Ikiwa uvimbe unaumiza sana na kuvimba zaidi, labda ni jipu inayohitajika kuondoshwa kwa muuguzi. Katika kutibu maambukizo ya maziwa, hakikisha mtoto anashikamana vizuri na titi, halafu yafuatilie madokezo manne ya kutibu dakti iliyozibwa. Kwanza, mnyonyeshe mtoto mara nyingi ukianzia na upande unaoambukizwa. Pili, kiweke kitambaa kilichopashwa moto kiasi. Tatu, kwa taratibu liminye titi. Mwishowe kwa taratibu likande titi. Kumbuka sehemu hii ya titi inaumia ikiguzwa. Matiti yakiambukizwa ni tishu pekee inayoambukizwa sio maziwa. Maziwa yangali sawa kwa mtoto. Lazima maziwa yaendelee kutiririka ndani ya titi lililoambukizwa kutokana na mama kumnyonyesha mtoto au kuliminya titi mara nyingi. Ikiwa mama ana ukimwi, anapaswa kunyonyesha kwa titi lililo sawa na sio lililoambukizwa. Anaweza kuyaminya na kuyamwaga maziwa kutoka kwa titi lililoambukizwa hadi oma ikwishe. Sasa, mtoto anaweza kunyonya matiti yote mawili. Mpe mama dawa ya antibiotiki kama vile diclosaxilin. Dawa kama paracetamol inatibu maumivu na homa. Mweleze mama arudi endapo hajapoa baada ya muda wa siku moja. Kama anayo maambukizo ya matiti, yeye ni mgonjwa. Asifanye kazi. Inabidi abakie kitandani, anywe maji mengi, akikaa na mtoto wake ili mradi amnyonyeshe mara nyingi. Kumbukeni Matiti yanayojaa zaidi maziwa yote mawili husikika yamejaa tele, magumu na yenye kuuma yakiguswa. Uvimbe katika titi moja unaweza kuwa dakti iliyoziba, ikiwa mama anaumwa labda titi lina maambukizi. Kwa matatizo yote, hakikisha mtoto ananyonya vizuri huku maziwa yakitiririka. Mnyonyeshe mtoto kila baada ya muda wa saa moja au mbili au yaminya maziwa kwa mara hizo. <tipos>